I mean, like, I'm on the show where you love went wrong. Why not? I'm wrong. Hello and welcome back to another episode of We Talk Films. Ask me, I'm on the podcast. Here. 13th episode. So, hey, unlike episode, I'm recording on love. Key, actor, genius, ne, I love. Kobo. Shit, I love love, of course. And it also like to be at a delayed podcast. It's another February month, and especially 14th February, the upload got got a little planned, little. But on a on a time like that, one day, that day, the picture looks. But the good news is, as we are another podcast, one day, one day, one day, for a John Manish back person. Welcome back. Asan lo krami what's up bro hello sab 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 bro <laughs> yeah sab bhule gaye si ki amne kotha bolta hum age yeah i mean ramin ke amra shobai miss korte chilam eto din even comment box e amader close friend ra comment korte chilo ramin kobe back korbe then ki really oh uh-huh. yeah that's, that's sweet that's sweet yeah ghore chale ghore phire eshe exactly exactly uh, yeah actually i'm actually koi chilam आलाप टालप कर কিন্তু যেহেতু আনলাকি থার্টিন নাম্বার এপিসোড তো ওই মুভিগুলা নিয়ে স্পেসিফিকলি আলাপ করবো যেখানে লাভের কি বলে কোয়েন্সিকুয়েন্সটা খুব একটা ভালো আসে নাই তো সোর্ড অফ পল আছে ডার্ক সাইড অফ লাভ এটা ছিল প্ল্যান অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট আই থিঙ্ক সবগুলোতে ডার্ক সাইড অফ আসে নাই ইটস সোর্ড অফ লাইক লাভ গন রং মোস্ট অফ দ্য টাইম তো ইয়া সূর্য বসাক তো অফকোর্স আসতে বসা ব্রতরে তো মনে আসছিল না ইয়াপ আমি হেয়ার টু राइम देखे नई সো গনগালের মেইন ফ্রেমেসটা কি যে একটা ওই ফিমেল ক্যারেক্টারের নামটা মনে হয় এমি ডান থাকে না প্লেড বাই রোজামন পাইক আর বেন এফ্লেকের ক্যারেক্টারের নাম কি থাকে মনে নেই সো ইস লাইক ফার্স্টে যা দেখা হয় যে এই ওরা লাইক এরকম একটা হ্যাপি কাপল থাকে যে লাইক ওরা লাইক কাইন্ড লাইক এই পারফেক্ট কাপল হওয়ার জন্য লাইক এরকম একটা লাইফ লিড করতে চায় যে ওরা দুজন মেলে একটা পারফেক্ট like married life lead korbe and then it like escalates to so many things and then like trust issues happen and then cheating happens and then blah 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 and like, this is an awesome like er pore eta e just love and trust issue e gula theka pura full on freaking murder thriller e jayega and shits it takes a crazy turn yeah yeah totally খুবই আমি এই মুভিটা দেখার পরে আমার মাথায় এই মুভি ছাড়া কিছুই আসে নাই নেক্সট এক সপ্তাহ আই মিন প্রবলি এটা ওয়ান অফ দ্য রিজন তখন আমি ফার্স্ট ফার্স্ট মুভি দেখা স্টার্ট করছিলাম রেগুলারলি বাট স্টিল এটা টিল ডেট আমার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেভারেট থ্রিলারগুলোর একটা অ্যান্ড ইয়া এটা খুবই খুবই আমেজিং একটা মুভি বেনেফ্লিকটাস বেনেফ্লিক আছে মুভি ডিয়ার করছে ডেভিড ডেভিড ফিঞ্চার ইয়া দু হাজার চোদ্দ সালের ফিল্ম দ্য থিং অ্যাবাউট দিস ফিল্ম ইজ এটার মেইন প্রিমেস খুবই কি বলে खेलार मत Last day he was like nothing other than like a sex object basically. I mean, like not even sex object. Because <laughs> you know. I know. You know. I think it is just. Mm, I think it is just. I think it is just. I think it is just. I love gone wrong. It is a concept. It is an extreme way to explore. I think. It is a concept. It is a concept. It is a concept. ইতে ইতে নিয়ে গেছে 
হ্যাস্ট হ্যাস্ট পয়েন্টে নিয়ে গেছে অ্যান্ড ইটস অ্যান অ্যামেজিং জাস্ট যদি থ্রিলার মুভির স্ট্যান্ড পয়েন্টে বলা হয় ইটস অ্যান অ্যামেজিং থ্রিলার মুভি বাট অবভিয়াসলি ওই কনস পয়েন্টগুলো আছে যে ইউ নো লাভ লাভ অ্যাবাউট লাভ অ্যান্ড এক্সপেকটেশনস অ্যান্ড ব্লা বা বা শেটস বাট অন ইটস ওন ইটস এ অ্যামেজিং থ্রিলার মুভি ভাঙাচুরা থাকে তার যে হাজবেন্ড থাকে মিডার হাজবেন্ড বেনফের ক্যারেক্টার সে আর কি অবভিয়াসলি তার তার জন্য খোঁজ করে অ্যান্ড দেন এটা লাইক লাইক কেন একটা বড় মুভমেন্টের মতো হয়ে যায় আই থিঙ্ক অ্যাজ ফার এজ এ রিমেম্বার এটাই তো হয়েছে আমি এটা অনেক আগে দেখছি আই থিঙ্ক ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় দেখছি সো I don't have the greatest memory of it, but I do have some memory of it. So, like, I'm going to say that, like, I'm going to say that, like, what is it? Convention or something? No, convention, no. what am I saying? I mean, the actor is going to say that we need to find her, but we're going to gather her. Oh, yeah. Yeah, so, sort of, what do you mean? Press conference type of thing. Public gathering. Yeah. তো ওইরকম অনেক কিছু হয় অ্যান্ড দেন ওইখান থেকে আরও অনেক মানে অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় যে হাউ ওয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন উইথ হার সে অ্যাকচুয়ালি কই আছে অ্যান্ড আই থিঙ্ক ওই ওইখানে উইফ ইউ ডাইভ ডিপ ইন টু ইট কাইন্ড অফ স্পয়লার হয়ে যাবে আই থিঙ্ক আমি চাইছিলাম অ্যাকচুয়ালি এই মুভিটা নিয়ে স্পয়লার ডিসকাশন করতে কিন্তু এটা করার জন্য আই থিঙ্ক ওইটা আবার রিওয়াজ দেওয়া উচিত যেটা আমার দেওয়া হয়নি আমার না মানেজিং Yeah, I'm sure I suggest scroll. Definitely. Definitely. Ramim just in a voice I said Ramim. Tell you about something man. You're just here for nothing or what? Well, um uh to ki bole. Love at dark side na kono movie dekha hoy nai but uh, love related is khub kom movie dekha hoyse. Yeah, sure, of course. But uh, real life experience is much better. <laughs> you know? আপনি একটু ব্রেইন স্ট্রং করেন আমি আবার একটু সূর্যের কাছে ফিরে যাই Oh yeah, Gone Girl definitely recommended. Yep. Okay. Um I'm mean, recently like a movie that I saw. It's a very old movie and it was a sort of love gone love gone wrong and it was a very interesting movie. On a ki bole sci-fi basically sci-fi genre te pore. Tar upor the a top a theme da explore kora try korche. Lover dark side sort of তো এটা ইটারনাল সানশাইন অফ স্পটলেস মাইন্ড দুই হাজার এক সালের মুভি এই মুভিতে ক্যাস্ট ছিল জিম ক্যারিয়ার কেট উইন্সলেট ইয়া কেট উইন্সলেট জিম ক্যারিয়ার যারা চিনে না আই মিন অফকোর্স আমার ভিডিও পডকাস্ট না সব যারা চিনে না তাদের জন্য জিম ক্যারি হলো হয়েছে তো মাস্ক বলে একটা মুভি আছে যারা আমাদের কমেডিতে একটা খুবই সারফেস করছিল ওইটার মেইন ক্যারেক্টার আর কেট উইন্সলেট তো টাইটানিকের নায়িকা সবাই চিনে ইয়া ইয়া মুভি নাও দেখো তাও সিনেমা ক্যারেক্টার দে লাইক 
you meet each other and then they like get into a relationship but then things start to get wrong and then i think other like relationship is hamala exactly kun karone hoy i think eta mone nai amar clear kore bolao nai temon yeah temon clear kore bolao hoy na just like um, i guess or other ex jonar ek jon theke interest jayga or something yeah compatibility problem chhe ar ki hmm. so, yeah so i think ek mane ora ek jonar jon theke aste aste dure dure shoya jete thake is that a fucking rat yeah <laughs> उपस्थितिपे to the point <laughs> yeah i think it's a um a tader modhe samasya gulo hoy jim career k twin star er modhe and then the thing je mane movie je main premise ta ora ek jon ar jon ke bhula dete chay they want to re- they want to erase the memories of each other so kind of it a new movie and then i think pore je mane main story ta ki shuru hoy onek deri theke mane main je रोमांटिक मु হ্যাপি রোমান্টিক মুভি বাট দেন অলসো আজকে আমাদের পডকাস্টের যে টপিক ওই জিনিসটা হেভিলি পাওয়া যায় মুভির সেকেন্ড হাফে ইয়া তো বেসিক্যালি এটা একটা সাইফাই ফিল্ম এন্ড যেটা বললো মানে ওদের এমন একটা অবস্থা হয় রিলেশনশিপের এমন একটা পয়েন্ট হয়ে চলে যায় যে কেট উইন্সলেটার ক্যারেক্টারটা তার তার মনে হয় যে কি বলে জিম ক্যারি খুবই কি বোরিং তার সাথে থাকা যায় না লাইক খুবই স্লোলি লাইফ লিড করে তো বেসিক্যালি ওই যে ওদের মানে এটা আবার ঘুরে ফিরে আসবে ম্যারিজ কি বলে ম্যারিজ স্টোরি না ব্লু ভ্যালেন্টাইন মুভি নিয়ে যখন কথা বলবো ওইটার মধ্যে ওইটার মিল পাওয়া যাবে তো সেটা হলো মানে দুইজন যখন ওয়ার্ল্ডকে খুবই ডিফারেন্টলি দেখে তখন যে ওদের রিলেশনশিপ কতটা ইফেক্টেড হইতে পারে সামটাইমস যে ব্লু ভ্যালেন্টাইনে খুবই মানে বেসিক্যালি ওই জিনিসটা এক্সপ্লোর করা হয়েছে তো ওইখানে পরে আসতেছি তো বেসিক্যালি ওই যে ওরা একটা পয়েন্টে চলে যায় যে ওরা একে অপরের মেমোরি ইরেজ করে ফেলতে চায় কারণ তাদের ব্রেক আপ হয়ে যায় অ্যান্ড তারা মুভ অন করতে চায় কিন্তু পারে না সোর্ট অফ তো যেহেতু একটা সাইফে ফিল্ম এমন এখানে একটা হসপিটাল আছে ওর সামথিং যেখানে তুমি ওই ফ্যাসিলিটিসের কাছ থেকে চায় তোমার ব্রেন ওয়াশ করে ফেলতে পারবা সোর্ট অফ ওই মেমোরিটা ইরেজ করতে পারবা অ্যান্ড একটা সময় আমার কাছে সোর্ট অফ কমেডি ফিল্ম লাগছে তো ইয়া অফকোর্স এর ডেফিনেটলি ইয়া কমেডি এলিমেন্ট আসে অ্যাকচুয়ালি ইয়া আই মিন জিম কেরি থাকবে কমেডি থাকবে না হয় নাকি আমি যখন জিম কেরি মেমোরি ইরেজ করতে থাকে তখন জিম কেরি মাথার ভিতরে একদম আই থিঙ্ক লাস্টের দিকে যে ক্রেজি জিনিসপত্র হয় বাইদ এখানে কিন্তু কোনো ভিএফএক্স ইউজ করা হয় না কিছু সিন থাকে আছে বাসা বাড়ি ভাঙে ভাঙে পড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আমি যতটুকু জানি সব স্পেশাল এফেক্টস আর এগুলো করতে নাকি প্রচুর প্যারা খাইছে ফিল্মের ডিরেক্টার চার্লি কফম্যানের নাকি ওইখানে স্পটে থাই কার ইয়া চেঞ্জ করা লাগছে স্ক্রিন প্লেস চেঞ্জ করা লাগছে হোলি ইয়া খুব এটাতে বাই দা ওয়ে ফিল্মের মধ্যে যে পুরো থ্রু আউট দ্য টাইম জিম ক্যারির এক্সের কথা বলা হয় ক্যারেক্টারটার নাম ঠিক মনে নাই কিন্তু ওই ওই ক্যারেক্টারটারে ওর এক্সকে কখনো ফিল্মের মধ্যে দেখানো হয় না অ্যাকচুয়ালি ওই ফিল্মের মধ্যে অনেক কিছু শ্যুট করা হয়েছিল ওই তার যে এক্স ওরে নিয়ে অনেক সিন শ্যুট করা আছে কিন্তু ওরা একটা সাইন স্ক্রিন ইয়াতে স্ক্রিনের মধ্যে ওদের দেখানো হয় না উইচ ইস স্যাড স্ক্রিন টাইম পায় না কেউ ওই অ্যাক্টরে কি পে করছিল অ্যাটলিস্ট ওই অ্যাক্ট্রেসকে অফ করছে পে করছে অ্যান্ড ওই অ্যাক্ট্রেস খুবই আই থিঙ্ক সে কষ্ট পায় নাই কারণ মুভি কাজে এটা করা লাগছে অ্যান্ড অ্যান্ড নেক্সট ইয়ার দুই হাজার দুই থেকে সে একটা সিরিজে মেইন মেইন ক্যারেক্টার হিসেবে শুরু অ্যাক্টিং করা শুরু করছে যেটা খুবই খুবই পপুলার একটা খুবই পপুলার একটা সিরিজ যেটার নাম গ্রেজ অ্যানাটমি আই থিঙ্ক ও গ্রেজ অ্যানাটমি তো ওইটার মেইন ক্যারেক্টারই ছিল এটাতে জেম জিম ক্যারি রেক্স সো ভালোই ইয়া দিস রিমাইন্ডস মি অফ এ মিস্টার বিন ফিল্ম কোনটা ওই যে মিস্টার বিন একটা মুভি থাকে না ওই যে 
ফিল্ম ক্রু ফিল্ম ক্রু থাকে একটা যে উইলিয়াম ডেফো থাকে ইয়েস এরপরে ওখানে একটা মুভি থাকে মানে যে ও ইয়া ইয়েস ইয়েস ওই যে মিস্টার মিন একটা ওই যে মেয়ের মেয়ের সাথে মিট করেন দেন ওরে মুভিতে বাদ দিয়ে দেয় ইয়াপ ওটা তো মাত্র একটা সিন থাকে ওই ওই ক্যারেক্টারের কিন্তু স্যার ওটা তো উইলিয়াম ডেফো অ্যামেজিং অ্যামেজিং একটা ক্যারেক্টার প্লে করছে লাভ দ্যাট লাভ দ্যাট ওই ফিল্ম সর্ট অফ ইউ নো লাভ গন রং এলিমেন্ট ছিল ফিল্মের ভিতরে ফিল্মে ওরা ওটা না मिस्टर বিনস হলিডে টিভি তো অনেকে দেখছে এনিওয়েজ ইটারনাল সানশাইন অফ দ্য স্পটলেস মাইন্ড কো বি অ্যামেজিং অ্যামেজিং একটা মুভি চার্লি কফম্যান যাকে এর ফিল্মের ডিরেক্টর নাম ডিরেক্টরের নাম হলো মনে স্পাইক জোনস ইয়া উনি কোন দেশে আর ই এম মনে স্ক্রিন প্লে লেখছে মনে ই এ চার্লি কফম্যান ইয়া তো ওরা বেসিক্যালি চার্লি কফম্যান কে তো বাই দা ওয়ে এই মুভিটা যখন এই মুভিটা খুব ইন্টারেস্টিং and or or their or basically concept or the screenplay ki bolte hai um sorry to e movie jokhon or concept ni aschilo manush ta kache pitch korte chilo director i think creator dui jon to ora kokhono ia pay nai ki bolte hai ya ke shobai mone korche eta ekta faltu movie hobe eta erom bhabe sci-fi explore korar kono mane hoy na this is shit to tar pore tara চার্লি কফম্যানের খুঁজা ধরছে ধরা বলছে যে কারণ চার্লি কফম্যান হলো এই টাইপের কি বলে এই মুভির মধ্যে একটা এলিমেন্ট আছে যে ইউনো প্রতি সেকেন্ডে এখান থেকে এনে যেতেছে এখান থেকে এনে যেতেছে খুবই কি বলে খুবই ফ্যাস্ট আর এই যে এভরিথিং এভরিওয়ার অল এট ওয়ান্সের মধ্যে ফ্যাস্ট পেস্ট ইয়া ফ্যাস্ট পেস্ট অ্যান্ড ডিফারেন্ট টাইম লাইন আর ডিফারেন্ট প্লেস একই টাইম এক্সপ্লোর করতে থাকে তো এই মুভিতে ওই এলিমেন্টটা ছিল অ্যান্ড চার্লি কফম্যান এই টাইপের জিনিসটা খুবই ভালো যেমন তার ওই যে আমি থিঙ্কিং অ্যাবাউট এন্ডিং এন্ডিং থিংস বলে একটা মুভি আছে ওইটাও ওইটা তো সেম জিনিস হতে থাকে এই মুভির মতো ওইটা সে লেখছে ডিরেক্টও করছে তো চার্লি গভমেন্টকে যখন ওরা পিস করছে চার্লি গভমেন্ট ভাবছিল চার্লি গভমেন্টের কাছে এই মুভির করতে যা অনেক প্যারা লাগছে অ্যান্ড এক একটা টাইমে সে পর্যন্ত ওই ডিরেক্টার থেকে বলছো যে আমি এই ফিল্মে কাজ করবো না এটা লেখতে ওর এত প্যারা লাগতেছিল এই কনসেপ্ট এক্সপ্লোর করতে আই মিন ফুল স্পটেনশিয়াল সে কখনই যেতে পারতেছিল না তো এরকম আই থিঙ্ক ওর স্ক্রিন প্রেস শেষ করে নাই এই হাফ স্ক্রিন প্লে ওরা একটা কোনো একটা কম্পিটিশানে সাবমিট করছে অ্যান্ড সাম হাউ ওই কম্পিটিশান থেকে ওরা জিতছে জিতা উই ফান্ডিং দিয়ে অ্যাকচুয়ালি মুভি স্টার্ট হয়েছিল ওই কম্পিটিশানের যে স্ক্রিন প্লেতে স্ক্রিন প্লে জিতছিল যে পটেনশিয়াল সামথিং ফিউচারের খুব ভালো মুভি হইতে পারে এমন একটা অ্যাওয়ার্ড তো এখান থেকে ওরা আই থিঙ্ক হাফ ওর এক মিলিয়ন ডলার সামথিং পাইছিল তারপরে এক্সট্রা মিলিয়ন আসে কারণ ওই অ্যাটেনশানটা পাইছে তারপর ইন্ডাস্ট্রিয়ারা রেজ করে অ্যান্ড চার্লি গভমেন্ট মুভি শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রচণ্ড স্ট্রাগল করছে সেটা বারবার বলছে যে এই মুভি স্ট্রাগল সে জীবনে ভুলবে না বিকজ ওর সেটে থাইকা মুভির লাস্ট সিন পর্যন্ত ওর সেটে থাকা লাগছে থাইকা দেখছে যে কোন সময় কী তার স্ক্রিন পে সাথে সাথে কাইটা চেঞ্জ করা লাগছে লাইন ডায়লগ চেঞ্জ করা লাগছে অ্যান্ড পোস্ট প্রোডাকশানে ও বিরাট প্রবলেম হয়েছে কারণ অনেক সিন অনেক ক্যারেক্টারদের বাদটা দিয়েছে তো তারপরেও যে ওরা এরম একটা মুভির একসাথে করে দেখাইছে দিস ইজ সাচ এন অ্যামেজিং থিং আই থিঙ্ক ওদের পুরো ক্রিউডার ম্যাসিভ অ্যামাউন্ট অফ স্ট্রাগল করা লাগছে থ্রু আউট দ্য ফিল্ম তারপরে যেমন একটা জিনিস ওরা বানাইতে পারছে লাইক পুরো স্টোরিটা পড়ার পরে আমি লাইক ইউ নো স্ট্রাগল পেইড অফ অ্যান্ড উইক গড দিস ফ্যান্টাস্টিক ফিল্ম ইয়াপ এক্সাক্টলি ইয়াপ এটাই আমার মাঝে মধ্যে ফিল্মের থেকে ফিল্মের ব্যাক স্টোরি চলতে বেশি মজা লাগে আর অনু ওয়াই কজ আমি লাইক বেসিকলি ফিল্মের ব্যাক ইউ নো ওকে রামিম ব্রেনস্ট্রম করার পরে কিছু আসলো মাথায় ভিশন আছে <laughs>
ওকে সরি এনে প্রচুর রেড দৌড়াদি করতে আমি আমি ও মাই গড প্রিন্সেস বাবল গামের উপর ফিন দা হিউম্যান দা হিউম্যান বয় যারা যার বয়স থাকে টুয়েলভ টু ফোরটিন ইয়ার্স অ্যান্ড প্রিন্সেস বাবল গাম থাকে টোয়েন্টি ফাইভ ওর সামথিং ওকে ওটা ওটা ম্যাটার না ইটস ইস কার্টুন ওকে তো স্টিল সে বাবল গামের উপর উইক হয় ফিলিং ক্রিয়েট হয় ঠিক আছে হওয়ার পর অনেক সময় ইয়া করে প্রিন্সিপাল বাবল গামের অ্যাপ্রোচ করে বাট বাবল গাম অল টাইম ডিনাই করে বাট বাট সি সি সুইট সুইটলি ডিনাই করে আই মিন প্রচুর প্রচুর মিম আছে এটা নিয়ে অনেক একটা এপিসোড দেখছিলাম যেখানে প্রিন্সেস বাবল একটা কোনো একটা কম্পিটিশন থাকে যেটাতে যে জিতবে তাকে প্রিন্সেস প্রিন্সেস বাবল গাম কিস করবে এইটাই মানে এমনি বিল্ড আপ করে এমনি এমনি তার মানে আস্তে 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 ফিলিং বিল্ড আপ করে স্টফ লাইক দ্যাট করে ঠিক আছে আমি মনে হয় সিজন নাইন পর্যন্ত দেখছি ক্যাটাগরিটা প্রলাবান <laughs> 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 বাসার ভিতর কে মরসে যাইতেছে এখন সো আর বুদের পাও কাটতে হবে एक्चुअली এটা মানে মুভির একটা ভালো আইডিয়া মনে করে আমরা এনে বসে পটস করতেছি এই যে মাত্র তুমি রেড কমেন্ট এর হেড ইয়া করলা একটা কমেন্ট এর একটা হেড স্পিচ করলা দেন সাথে সাথে এই জেরি ডাইজ এর পাওয়ার লাইন কাইটা সে মিউটেড হয়ে গেছে মিউটেড হয়ে এখন এই যে আমাদের সাথে সাথে চেঞ্জ চেঞ্জ হয়ে মারতে আসছে ইউ নো অ্যামেজিং একটা স্ল্যাশার ফিল্ম দ্যাটস গ্রেট খুব খুবই ক্রিয়েটিভ আইডিয়া ছিল আমেজিং ইন্দুরে রি কই পাইবে কস্টিউম এটা ভালো লাগে এটা কি না লাগে সমস্যা নাই আচ্ছা বিয়ার এক্স আছে সমস্যা কি এরকম একটা এরকম একটা ডি গ্রেড মুভি আমি ইনভেস্ট করব এটা বানাইতে অফ কোর্স থাকে <laughs> 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 যে কোনো একটা কিছু বোতলে বইরা পাড়া দেন এর জন্মদিনে জন্মদিন কবে আমার মনে নাই আগে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে থাকবে মানে আমি কনসেন্ট্রেট করতে পারতেছি না এনে সাইডে একটা রেট আমার দিকে মানে অল টাইম আছে চায় রয়েছে আমার দিকে আমি কেমন কথা কই না এখন যাই গেছে গা তুই যাই যদি গেছে গা আমি কেন ফাক না না সুযোগ আছে আমি আমি মুড গেছে গা কথা ডার্ক সাইড অফ ইন্দুর ডার্ক সাইড অফ রেট এই ইদুর এমন একটা জিনিস যেটার কাছে আমার যেটার প্রতি আমার কখনো মন খারাপ হয় না আর আর প্রবাবলি প্লেক পড়ার পরে বাট তোমাদের কিছুক্ষণ আগে ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম ছিল এখন ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম থেকে আমরা মুক্তি পাইছি তো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি প্রবলেম থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি প্রবলেম আই মিন ইউএসএ তো চলে এগুলা ইউরোপেও রেগুলার জিনিস এখন
মনে মনে লাভি বড় লাভ এটা মনের ফ্যান্টাসি বড় ফ্যান্টাসি ইয়াপ ওকে তো র্যাট র্যাটের কাহিনী টাহিনি গেল এখন আমরা কোন জায়গায় ফুটসোফার দুটো ফিল্ম নেওয়া হবে আমি বুঝতে গেছি কি নেওয়া হবে ওকে গনগার্ল আর সানশাইন ইয়া তো এটার সানশাইনের পরে এখন কোনটা নেওয়া লাভ করবে ফ্রেন্ডস দেখছস হোলি শিট ডুড নে কথা বল কি হলো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তো আর কি ফ্রেন্ডস দেখোস নাই আই মিন ফ্রেন্ডস ইজ বেসিক্যালি কি বলে ইউ নো লাভ লাইফ শিখাই অনেক সময় বা সামথিং লাইক দ্যাট বাট আই আই সেন্স দ্যাট ইউ হ্যাড ইউ হেট ফ্রেন্ডস এক্স্যাক্টলি নিরবতাই সম্মতির লক্ষণ এনেক নিরবতা পালন হইতেছে কারণ আই 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 এম হেটিং হিম রাইট নাও 500 days of summer <laughs> only only thing i remember about friends is amar bhai eta 19 din shesh korchilo yeah okay 500 500 days of summer awesome movie hmm ei movie ami kobe dekhchi amar mone nei oh no sorry i think 2021 e dekhchilam i i think 22 er dike okay खुबी पपुलर खुबीर তো ইয়া মুভি বেসিকলি কি বলে ইট টেকস প্লেস ইন লাইক লস অ্যাঞ্জেলাস অনেক আগে লস অ্যাঞ্জেলাসে তো মেইন ক্যারেক্টার হলো একজন একজন লোক যে একটা কার্ড কি বলে গিফট কার্ড কোম্পানিতে চাকরি করে তো তার কাজ হলো বিভিন্ন অকেশনে যখন মানুষরা গিফট কার্ড অর্ডার করে তো সেইগুলোতে কপিগুলো দেখে কপি মানে হলো কি বেসিকলি মানে কার্ডের মধ্যে যা লেখা থাকে ওইটা আর কি সে আর কি ওগুলো সে লেখে আর কি ইয়া তো সর্ট অফ লাইক ক্রিয়েটিভ রোল আর কি লস অ্যাঞ্জেলাস টিপিক্যাল শেড তো আর উই সে যেখানে চাকরি করে তো সে মোটামুটি একটা নর্মাল লাইফ লিড করে তো লাইফে এরকম স্পাইস টেস্ট বেশি কিছু নাই তারা সবাই খুবই পছন্দ করে অ্যান্ড এটার একটা ম্যাসিভ কারণ হলো গিয়া সে খুব হাই রিয়ে খুবই ভালো অ্যান্ড সবার সাথে এমনিতেই খুব ভালো ব্যবহার করে বাইরে থেকে ভেতর থেকে কেউ ভালো করে জানে না দে আসলে সে এই জবটা আসলে পছন্দ করে কি করে না বাট সবাই তার পছন্দ করে এখানে তো একদিন হঠাৎ করে দেখা যায় তার যে বস যে কোম্পানিতে সে চাকরি করে ওই গিফট কার্ড কোম্পানির বসের একটা নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট আসে অ্যান্ড তার সে অফকোর্স ওই মেয়ের দেখে পছন্দ করে অ্যান্ড অ্যাপ্রোচ করতে চায় তো ফার্স্টে ফার্স্টে তার ওই বসের অ্যাসিস্ট্যান্ট তার খুব একটা পাত্তা না দিলেও খুবই উইয়ার্ডলি অ্যান্ড আমার কাছে মনে হচ্ছে সোর্ট অফ রিয়েলিস্টিক্যালি জিনিসটা টার্ন করে অন্যদিকে অ্যান্ড পরেরটুকু আপনি বলেন একদিন যা হয় যে ওই এমনি নর্মালি কয়েকদিন আই থিঙ্ক আর কথা বলতে থাকে অফিসের মধ্যে and then i think ekta odor office er modhe ekta photocopy er moto ekta jayga thake jene like sob kagoj ne photocopy korar lage and then oikhane start hoy yeah tar pore shimila koni so jayga yaar friends with benefits sir so basically order pore ar ki i think oi photocopy room er modhe dekhi sa chador amar english er moke dek oi photocopy room er modhe dekhi si chador and then er por theke like they kinda get in a not so called relationship kinda এটাই কিন্তু মেইন মুভির ফুল ইটা প্রেমিসটা অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড ডেজ ও সামার নাম দিছে কারণ এই ও আচ্ছা ক্যারেক্টারের নাম থাকে সামার হাওয়ার ডাম বকি ওই যে আমার মনে আছে আগের আগের এপিসোডে আমি বলতেছিলাম স্কট পিলগিম ভার্স দ্য ওয়ার্ল্ড নিয়ে কথা বলতেছিল আর আমি বলতেছি মেইন ক্যারেক্টারের নাম জানি না বেসিক্যালি মুভির মধ্যে নাম দেওয়া স্কট পিলগিম আর আমি বলতেছি জানি না ওয়াও আমার নিজের এম্বারেসিং লাগছে শোনার সময় ইয়া সো সামার যে থাকে সে সে যে এই জোসেফ গোডন লিমিটের সাথে যে 
নট সো কল রিলেশনশিপে থাকে এই মানে ওর জীবনে সামারের টোটাল পাঁচশো দিন নিয়েই কাইন্ড এই মুভিটা টোটাল যে পাঁচশো দিনের যে টোটাল টাইম লাইনটা ওই পুরাটা বিভিন্ন ভাবে দেখায় একবার এই দিন একবার ওই দিন ফার্স্টে মেবি ফার্স্টে দেখাবে যে চারশো দিনের পরে এরপর আবার প্রথম দিন থেকে এরপর আবার পাঁচশোর দিকে শেষের দিকে আবার প্রথম দুইশোর দিক থেকে এরকম করে বিভিন্ন টাইম লাইনে দেখায় পরে থেকে শুরু হইতেছে তো এটা একটা সেকেন্ড পার্ট করতে পারতো আমি বল আমার কি ফ্রম <laughs> 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 You don't know what she's thinking in her mind. Yep. You never know what they are cooking. It's an amazing, like, narrative to Joss. And the, throughout the whole movie, do it, do it a character arc. Character arc to Kubi Shundur. Do you know character a fair amount of character development also? And you, like, really go through. I think main character for Beshi, do you know what kind of, like, আবার <laughs> ভাবাবে <laughs> তারপরে মনে হয়েছে মানে মুভি খুবই 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 আমেজিং ন্যারেটিভ থাকলো মুভির কি বলে সোর্ট অফ ডিপ মিনিং কিন্তু সোর্ট অফ খুবই সিম্পল তো যেটা বলতে চাইতেছে সেটা হলো আমি ঠিক কেমনে জিনিসটা ফ্রেস করে বলা হয় লাইক এক্সপেকটেশনস না লাইক এক লাইনে যদি বলি আছি এক্সপেকটেশন ঠিক আছে বাট আই মিন এক লাইনে যদি বলা হয় তো মানে আমরা যে মানুষ যে রিলেশনশিপে থাকাকালীন তাদের পার্টনার থেকে আনরিয়েলিস্টিক এক্সপেকটেশন এক্সপেক্ট করে অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইভেন লাইক মনে করো একজন যদি মানে দুজন যে পার্টনার থাকে তাদের মধ্যে একজন যদি একটা বাউন্ডারি সেটও করে দেয় তাও তার মনে মনে আরেকজনের মনে 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 হবে যে ওকে ঠিক আছে বাউন্ডারি সেট হয়েছে ঠিক আছে বাট আই স্টিল থিঙ্ক দের উই ক্যান গো ফার বি অন দ্যাট অ্যান্ড দেন ওই ওই হোপ এ ক্লিং দে ক্লিং অন টু দ্যাট হোপ বাট ভুলা যায় যে অলরেডি বাউন্ডারি সেট করা আছে ওদের 
होप फॉर ह्यूमैनिटी अच्छा होप फॉर अ ग्रेटर ग्रेटर गुड नॉट लाइक योर पर्सनल यू नो लविड एवरी शिट्स हम्म बर्गमैन आई थिंक हम की बोल सॉर्ट ऑफ लव गॉन रॉन्ग ए थीम टा एक्सप्लोर करसे बर्गमैन आर एक्ट शो आसे एंड एट एक्ट सीरीज ऑन एक अगेन um since from a marriage i think but on ek boro i think pur pur sees ta mone 72 hours something to one gula episode ase and oita ne abar oita abar ki ho korche ki bolta re um oita abar recreate korche recently 2019 or something and dui ta dekhlam khubi mane amon na je oita kharap hoyse dui ta dekhlam bhalo hoyse dui ta rating bhalo critics rating bhalo dui ta mone imdb 8 plus yeah i think pura ta dekhbo first re কিন্তু ওটা এত বড় তো ওটা একটু পরে দেখা লাগবে বাট ওই ওই মুভিটা আবার অনেকটা মানে ওই সিরিজটা ইন্সপায়ার করছে সর্ট অফ ম্যারেজ স্টোরি আমি যতটুক জানি সিন্স ফ্রম এ ম্যারেজ যেটা ওটা উনিশশো বাহাত্তর সামথিং আটাত্তর সামথিং মানে সাইজ আর কি পুসেন বুটস দেখছোস নতুনটা না 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 আমার ছোটো ভাই দেখছে চার বছর নিজের <laughs> 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 আচ্ছা একটা টাইমে বিলাই নিয়ে আমার খুবই খুবই ফ্যাসিনেশন ছিল আমি সবসময় চাইতাম বিলাই পালতে এবং আমি কয়েকটা বিলাইয়ের বালা ট্রাই করছি আমি লাইক অসুস্থ বিলাইয়ের বাচ্চাটা চাই নিয়ে সুস্থ হয়ে পরে আমার ছেড়ে গেছে গা আমি লাইক এমন জিনিসপত্র আছে অ্যান্ড আমার খুবই একটা আমার খুব একটা ক্লোজ ফ্রেন্ড আছে যে একটা বিড়ালকে ছোটোবেলার থেকে বড় করে পালছে অ্যান্ড একদিন আউট অফ নো ওয়ার ওই বিড়াল তার জানলার থেকে নামে গেছে আর জীবনে ব্যাক করে নাই অ্যান্ড ওইটা তার লাইফে মেন্টাল লাইফে অনেক পরিমাণ ইম্প্যাক্ট ফেলেছে সে ছোটো ছিল অ্যান্ড আমি এটা পুরো একটা দেখছি প্রত্যক্ষভাবে তো তারপরে থেকে সর্ট অফ বিলাইয়ের প্রতি আমার ইয়ে নেই অ্যান্ড আমার নিজের সাথেও অনেক এমন করছে বাট আমারটা তো লাইক এক দুই সপ্তাহের কাহিনি আই মিন ইভেন আমি একটা বাচ্চাদের সুস্থ করতে চাই ওই সর্ট অফ লাইক কয়েকদিন পর মারাও গেছিল তো আমার লাইফে বিড়াল নিয়ে অনেক স্যাড স্টোরি আছে প্রাণী জগতের সবচেয়ে ইয়াকের একটা মানে সবচেয়ে উন্নত স্পিসিস কোনটা বলতে পারোস হিউম্যান অবভিয়াসলি রাইট মানুষই জায়গা তোমার বিড়াল দেয় কি করবা প্রাণী জগতের সবচেয়ে ইন্টেলিজেন্ট হলো পিঁপড়া সো পিঁপড়া নিয়ে কথা বলতে আছে কিছু বলার আগে পিঁপড়া নিয়ে ওই দিন আমি একটা ইয়া কুর্স না ওই যে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আই থিংক নামটা খুবই উইয়ার্ড রাশিয়ান সামথিং নাম বানাইছে <laughs> আমি এখনো পর্যন্ত কেন জানলাম না ঠিক আছে 
বাট যখন যখনই ওই যে গতকালকেই তো আমরা ওই যে একটা ছাতার তলে বই সালাপ করতেছিলাম মনে আছে একটা পাখি আসছে আমরা যখন আমরা যখন পাখি ঠারে দেখা দেখা যখন আমরা ওই যে বলতেছিলাম যে ওই যে গানটা গা শুরু করলাম সোয়া চান পাখি উইরা গেছে গা কারণ কি সে বুঝা গেছে যে আমরা তারে দেখে বলছি ইউসি ইউসি এটা অ্যাকচুয়ালি ট্রু বার্ডস আর গভর্নমেন্ট স্পাইস দ্য বার্ড ইজ আ পেড অ্যাক্টর এতগুলো রিপাবলিকান নিয়ে বসছি আমি ও গাছ ওকে আজ গভীর জিনিসপত্র থেকে সরে যাই এর কোনো অপিনিয়ন দিতে পারতেছি না তাওয়ার ইচ্ছা নেই আচ্ছা কি কি নিয়ে বলতেছিলাম জানি দুনিয়াতে যত ভালো জিনিস হয়েছে তার মধ্যে মানুষের যতটা অবদান আছে খারাপ জিনিসের মতো ততটাই অবদান আছে খারাপ জিনিসই বেশি আই মিন লাইক ভালো জিনিস না থাকলেই বলে নাই ভালো জিনিসের প্রতি বিশ্বাস রাখা তো সেদিক থেকে সেদিক থেকে যদি লাইক টপ টেন লিস্ট বানানো হয় যারা দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ কাজ করতেছে আই হোপ বিড়াল হয়ে না থাকবে না তো তারপরেও বিড়াল যেই কাজগুলো করে মাঝে মধ্যে আমার একটা কোয়েশ্চেন তোর মনে কর যে এই লাভ গন রং বা রোম্যান্টিক মুভি আছে আউটকাম কে লাইক মুভি মুভি একটা আর্ট ঠিক আছে এটা অল টাইম একটা স্টোরি বলে অল টাইম একটা মোরাল একটা কি বলে মোরাল সায়েন্স বা একটা মোরাল স্টোরি বলতেছে ঠিক আছে তো এই মুভিটা যে হয় এই জেনার হয়েছে তো এখান থেকে হোয়াটস দা আউটকাম মানে তুই তো তোর মেন্টাল বা সামথিং কি ইম্প্যাক্ট ফলায় ওকে তো এটা খুব একটা বেশি পপুলার চনরা না কিন্তু এখনো পর্যন্ত রেগুলার এইগুলো বানানো হয় না যে টাইপের বানানো হয় এগুলো সর্ট অফ রিভেঞ্জ রিভেঞ্জ টাইপের মুভি রিসেন্টলি যেগুলো বানানো নিতে চায় মানে গন গার্ল একটা নতুন জনরা তো স্টার্ট করছে যেটা অনেকে বলে যে গুড ফর হার জনরা তো গুড ফর হার জনরা হলে কি সোর্ট অফ একটা ফিমেল ক্যারেক্টার যার কোনো একটা মেল ক্যারেক্টার মাল্টিপল মেল ক্যারেক্টার দ্বারা তার ফিজিক্যাল ওর মেন্টালি কোনো একটা এমএ খুবই বড় ড্রামা সৃষ্টি করে অ্যান্ড তারা ওটা রিভেঞ্চ নেয় সোর্ট অফ অনেকে গন গার্ল ওরা এমনি ফালাইতে যেতে চায় বাট গন গার্ল তো পুরো সাইকোপ্যাথ নিয়ে যাই বাট এটা একটা সারফেস হয়েছে একটা নতুন জনরা বাট তার আগে গন গার্লের আগেও ফার্স্টে যখন লাভ গন রং কনসেপ্টটা এক্সপ্লোর করা হয়েছে অফকোর্স ম্যারিজ লাইফ নিয়ে অনেক প্যারাটার আছে ক্র্যামার ভার্সেস ক্র্যামার বলে একটা মুভিজ আছে যেটা রিয়েল লাইফের উপরে করছে ম্যারিজ ট্রিপ অ্যাক্টিং করছে দেন সিনস ফ্রম ম্যারিজ অ্যান্ড আদার থিংস বাট দুই হাজার দশ সালে একটা মুভি বেরিয়েছিল ব্লু ভ্যালেন্টাইন তো আমি মুভিতে যাই একটু আনসার দেওয়া ট্রাই করি নাকি তো ব্লু ভ্যালেন্টাইন যে ডিরেক্ট করছে ওনার নামটা একটু প্রবলেম্যাটিক তো একটু যদি কেউ সার্চ করে বের করতে পারে ভালো হয় ওকে তো ব্লু ভ্যালেন্টাইনের ডিরেক্টর হলো ডিরেক্ট সিয়ান ফ্রান্স যেটা ইন্ডি ফিল্ম মেকার তো দুই হাজার দশ সালে ব্লু ভ্যালেন্টাইন বলে একটা ইন্ডি ফিল্ম রিলিজ হয় ওইটা ও ওইটা এটা ইন্ডি ছিল খুব ইন্ডি এক মিলিয়ন বাজে তখন কি রায়ন গোসলিং আর মিশেল উইলিয়ামস ওয়েল নন ছিল তেমন একটা প্রিডি ওদের নিয়ে ইন্ডি ফিল্ম করছে ওকে ইয়া আচ্ছা এই ব্যাক স্টোরি মানে এই মুভির আসলে ভিতরে বলার কিছু নাই ব্যাক স্টোরিতে যাই তো ডেরেক সিয়ান ফ্রান্স অনেক আগে এই মুভিটা বানাইতে চায় তো মুভির ভিতরে কী দেখা যে মিশেল উইলিয়ামস আর রায়ন গজ রায়ন গজলিং তারা দুইজনই এক্সট্রিমলি পপুলার দুইজন অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস তো ওদের ওই মুভিতে তারা একটা কাপল থাকে তো তাদের বিয়ে হয় অ্যান্ড অ্যান্ড ওই মুভিতে থ্রু আউট দ্য টাইম ওদের বিভিন্ন মানে প্যাস্টে যায় বিভিন্ন কাহিনী দেখায় অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি ওদের ডিভোর্স হয়ে যায় তো ডিভোর্স এই কনসেপ্টটা ওরা দেখায় বেসিকলি তো ডেরেকশিয়ান ফ্রান্স কী করছে তো উনি যখন ছোট ছিল তো ওনার বাবা মা সে দেখছে তার বাবা মা খুব খুব লাভিং একটা রিলেশনশিপ তার তার বাবা মার মধ্যে ছিল অ্যান্ড সে তার সে বলছিল যে তার লাইফের ওয়ার্স্ট ফেয়ার ছিল যে তার বাবা মার ডিভোর্স হয়ে যাবে ইট ইস দ্য লিস্ট এক্সপেক্টেড থিং তার মতো অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি তার বাবা মার ডিভোর্স হয়ে যায় একটা টাইমে সে জন্য ইয়াং ছিল অনেক আই থিঙ্ক সেভেন্টিন এইটিন সামথিং অ্যান্ড তার লাইফে খুবই এই জিনিসটা খুবই ইফেক্ট ফালাইছে যে সে সবসময় চাইছিলো যে এটা নিয়ে একটা মুভি বানাবে তো অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি দুই আর্লি টু থাউজেন্ডসের দিকে তার ইয়া রায়ন গজলিংয়ের সাথে মিট হয় অ্যান্ড রায়ন গজলিং রায়ন গজলিং আর মিশেল উইলিয়ামস দুজনের সাথে মিট হয় ফার্স্ট টাইম মিশেল উইলিয়ামসের সাথে মিট হয় তো সে কী করে তার স্টোরিটা সে ফার্স্টে পাঠায় 
অ্যান্ড এ বাই দ্য ওয়ে সে যে এই পুরো ইয়েটা বানাইছে না এই ব্লু ভ্যালেন্টাইন বলে এই ছোটো ইন্ডি ফিল্মটা এই ফিল্মের আই থিঙ্ক সে স্ক্রিপ্ট শেষ নাকি স্ক্রিন প্লে ছেষট্টিটা ইয়া ছিল মানে ছেষট্টিবার সে ড্রাফট করছে অ্যান্ড আই থিঙ্ক পুরো মুভিটা মানে তো দশ বছর ধরে সে তার স্ক্রিপ একটি মুভিতে স্ক্রিন প্লেতে কাজ করছে দশ বছর ধরে অ্যান্ড ওই পুরো থ্রু আউট দ্য টাইম সে মিশেল উইলিয়ামস আর রায়ন গোসলিংয়ের সাথে এরকম ছয় সাত বছর পুরো একটা টাইম কাজ করছে তো প্ল্যান কী ছিল মুভিতে দেখা যাচ্ছে প্রথম ওদের আর্লিতে বিয়ে হয় ঠিক আছে ওদের প্রেম থেকে বিয়ে হয় দেন অনেক পরে যায় দেখা ওদের বাচ্চা বড় হয়ে যায় তো সাত আই থিঙ্ক সামথিং বছর ডিফারেন্স থাকে তো প্ল্যান ছিল দুই সালে মুভিটা করবে হাফ রেকর্ড করবে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত দুই সালে এসে দুই সালে এসে ওদের ওই পরবর্তীটা শ্যুট করবে रिलेट करते অ্যান্ড এই যে দুই হাজার দুই থেকে ওদের পরিচয় অ্যান্ড দুই হাজার দশ পর্যন্ত যে পুরো টাইম ওরা বিভিন্ন বিভিন্ন সময় নিজের সাথে মিট করছে অ্যান্ড ডিরেক্টার নিজে বলছে যে স্ক্রিন প্লেয়ার লিখতে শুধু সে সেই লিখছে তা না স্ক্রিন প্লেয়ার রাইটার বেসিক্যালি রায়ন গোসলিং মিশেল উইলিয়ামস তারাও তো এরপরে ওদের বাদে আসলে মুভি তার পরিচিত আর কেউই কোনো মুভি নেই তেমন পপুলার কেউই নেই এই দুজনই মেইন আকর্ষণ ওদের নেই মুভি তো অবশ্যই সে দুই সালে ওরা শুটিংটা করছে অ্যান্ড মুভিতে ক্যারেক্টাররা থাকে হলো ইয়া থাকে একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট মিশেল উইলিয়ামস যে ফিউচারে যে একজন নার্স হয় আর আর ব্র্যান্ড কসলিংয়ের ক্যারেক্টারটা সোর্ট অফ ভবগুলো থাকে সে চায় লাইফে যখন যেটা সেভাবে করবে অ্যান্ড ম্যারিজ ম্যারিড লাইফে তার সে একটা পেইন্টার থাকে অ্যান্ড তার সোর্ট অফ একটু অ্যালকোহল এডিকশান থাকে তার মধ্যে ড্রেক্স অ্যান্ড ফ্রেন্স তার নিজের লাইফ থেকে অনেক কিছু নিয়ে ওই ক্যারেক্টারগুলো বানাইছে সোর্ট অফ তারপর হচ্ছে জিনিসটা ওরা করা ট্রাই করছে ওই দুইজন ক্যারেক্টার এত দিন ধরে ওরা কাজ করছে এই প্রজেক্টে তারপর নিজেদের মধ্যে ওই জিনিসটা অত রিয়েলিস্টিকলি করার জন্য ওদেরকে এক মাস ওরা এতটা টাইম নিছে দশ বছর ধরে একই প্রজেক্টে কাজ করছে তারপরেও মুভি শুটিংয়ের আগে ওরা যে যে বাসাটাতে ছিল না এক মাস ওরা এই বাসাটাতে থাকছে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মতো অ্যান্ড ওদেরকে ওই বাজেটটাই দেওয়া হয়েছে একজন পেইন্টার একজন আর যতটুকু কামায় ওই বাজেটে ওরা এক মাস ওই বাড়িতে থাকছে থাকে ওই নর্মাল লাইফস্টাইল এভাবে ম্যারাপ করা ট্রাই করছে যাতে মুভিতে তারা ওইভাবে দেখাইতে পারে ন্যাচারালি ওদের টাকা পয়সা তো কিছুই পেমেন্ট করার নেই একটা এক মিলিয়ন ডলার বাজেটের মুভি তো লাইক অনেক ইন্ডি ফিল্ম লাইক এখন আর ইন্ডি ফিল্মগুলো তো পনেরো বিশ মিলিয়ন ডলার বাজেট থাকে সো আই গেস এটা ডাইরেক্ট সিয়ান ফ্রান্স রায়ন গোসলিং অ্যান্ড মিশন হয়েছে তিনজনের লাইক কাইন্ড অফ প্যাশন প্রজেক্ট আছে হলো বলা যায় অ্যান্ড ডাইরেক্ট সিয়ান ফ্রান্সের এখনও তার শেয়ার পরে অনেক বড় মুভি সেই যে অনেক সিরিজে কাজ করছে আই থিঙ্ক ফ্লি ব্যাগেও ফ্লি ব্যাগ বলে একটা পপুলার সিরিজ আছে ওই নয় সে কাজ করছে রাত ভাই ফ্লি ব্যাগ নিয়ে কথাবার্তা বলছিল একবার ওটা ওনার খুব পছন্দের শো তো ওইখানে ডেরিক্স অ্যান্ড ফ্রান্স আই থিঙ্ক লাহালি করছে বাট সে এখনও বলা যায় তার লাইফের সবচেয়ে বিগেস্ট প্রজেক্ট এইটাই ছিল ব্লু ভ্যালেন্টাইন কারণ এত টাইম অ্যান্ড এফোর্ড অ্যান্ড স্টাফ তো এটা হলো কি সোর্ট অফ মুভির ব্যাক স্টোরি অ্যান্ড ওনার উদ্দেশ্য ছিল ব্লু ভ্যালেন্টাইনে ডেরিক্স অ্যান্ড ফ্রান্সের উদ্দেশ্য ছিল যে হলিউড কি করে সবসময় একটা খুবই কি মানে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসদের যে রিলেশনশিপ এটা গড লেভেলে নিয়ে যায় সব কিছু হয়ে যায় দুনিয়া সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় কা ওদের যত বাধা বিপত্তি আসুক না কেন একসাথে থাকবে হ্যাপি এন্ডিং ইউ নো ওই যে হ্যাপি এভার আফটার বলে একটা জিনিস আছে না হ্যাঁ ইয়া ওই যে আমাদের গল্পের মধ্যে তো থাকে রাজা রানির শেষে পরে তারপরে তারা সুখ সংসার করতে থাকবে সামথিং লাইক দ্যাট ইট ডাজ এন এক্সিস্ট ইন রিয়েল লাইফ ঠিক আছে তো সুখ মানে লাইক সারা জীবন একসাথে থাকলেও এখানে আপস অ্যান্ড ডাউনস অ্যান্ড থাকবেই তো সে ওই জিনিসটাই প্রথম দেখাইতে চাইছে যে অ্যাকচুয়ালি সবসময় এরকম থাকে না তার জন্য সে বড় স্টারগুলারে নিচ্ছে যাদের নিয়ে এই টাইপের মুভি বানায় না তো রায়গ রায়ন গোসলিং এই মুভিতে থাকার কারণেই পরবর্তীতে লা 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 ল্যান্ড অ্যাকচুয়ালি এইভাবেই তারে নেওয়া হয়েছে কারণ এই মুভির কারণে অ্যান্ডস্টাফ তো ডেরিক্স অ্যান্ড ফ্রান্স এই জিনিসটা করছে অ্যান্ড আই থিঙ্ক পার্সোনালি সে যে এই উদ্দেশ্যতে এই জিনিসটা করা ট্রাই করছিল আই থিঙ্ক সে হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকমপ্লিশড আমার মতে সে জিনিসটা যেটা সে বুঝাইতে চাইছে যেমন হয় না সবসময় সবার সব কিছু ঠিক না 
সে একটা জিনিস আর্গিউ করছে একটা সে একটা অনেক বড় ইন্টারভিউ দিয়েছে কারণ এই মুভি কেউই ভালো করে বুঝতে পারে নাই সবাই বলছে যে এই মুভি দেখে কি করবে কারণ তখন তখন আগ পর্যন্ত কিন্তু হলিউডের অডিয়েন্সকে কেউ ওইভাবে ইন্ট্রোডিউস করে নাই এমন কিছুর সাথে যে হ্যাঁ এই জিনিসটার ইথ্রু আউট দ্য ফিল্ম দ্য হ্যান্ড উইসে কেমন একটা রিলেশনশিপ ভাঙে আছে অ্যান্ড একটা যে লাস্টে যে এন্ডিংটা আছে না এটা তো খুবই কী বলা একটা খুবই আউট অফ নো ওয়ার একটা এন্ডিং খুবই আন একটু হলো লাইক নট এভরিথিং ইজ লাইক ফুলি ক্লিয়ার ছিল তো দেখায় ঠিক আছে তো লাস্টে দেখায় রায়ন গোসলিং চলে যায় তার ওয়াই তার ওয়াইফ মিশো উইলিয়াম ছাড়া অফকোর্স তাদের ডিভোর্স পেপারটি বাই থিং রেডি থাকে তো তাদের একটা মেয়েও থাকে যে মিশো উইলিয়ামসের সাথেই থাকে অ্যান্ড সে যখন চলে যায় তখন দেখা যায় নর্মাল একটা নেবারহুড অ্যান্ড ওইখানে এই কি বলে এটা রে আকাশে যায় ও ফায়ারওয়ার্কস ইয়া তো ফায়ারওয়ার্কস দিতে থাকে তো সে বলছে যে এই জিনিসটা ইউ ফায়ারওয়ার্কসটা ইউজ করার তার মেন কারণ হলো যে ফায়ারওয়ার্কসটা কী হয় যে তুমি যখন ছাড়ো এটা কিছুক্ষণ পর্যন্ত তুই থাকে উপরে যায় ওই সাইন করে এবং পরবর্তীতে নিমিষে থাকে তো সে বলছে কোনো কিছু না হওয়ার থেকে একটুক্ষণ থাকা ভালো তো লাভ জিনিসটা অনেকটা এমন এই মুভিতে দেখেছে ওদের মধ্যে যে লাভটা ছিল এটা পিওর লাভ ছিল কিন্তু কখনো কোনো কিছু স্থায়ী থাকে না অ্যান্ড এটা সর্ট অফ এন্ডটা হয়েছে এমনভাবে এটার জন্য সে ওইখানে ফায়ারওয়ার্কস দেখেছে উপরে যখন যায় ফায়ারওয়ার্কস ফুটে ওইটা খুবই দেখতে খুবই সুন্দর লাগে জিনিসটা খুবই পিওর থাকে যেটা সে লাভটা রিপ্রেজেন্ট করছে অ্যান্ড তার বড় মুহূর্তে ওইটা আর এক্সিস্ট করে না অ্যান্ড যেভাবে মুভিটা এন্ড হয়েছে ইন্টারভিউটা পড়ার পুরা আর্টিকেলটা পড়ার পরে আমার এখন বলতেও খারাপ লাগতো স্যার আর নো ইয়া বাই দা ওয়ে অনেকেই পছন্দ করছে অনেকে পছন্দ করে না রান গোসলিং এটা নিয়ে এটা নিয়ে সে একটা ইন্টারভিউয়ের মধ্যে বলছে যে আপনারা ভয় পান না এই মুভি দেখার পর আপনার এই এভাবে যায় এভাবে ভাইবেন না যে এই মুভি দেখা যে সব রিলেশনশিপ টিকে না বরং এই মুভিটা এই কারণে আপনারা দেখেন হলে যাওয়া দেখেন যে 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 কারণে মানুষের টিকে না এই জিনিসের সাথে আপনারা নিজের উপরে ওয়ার্ক করতে পারেন ইয়া সেটাই নামটা অনেক সুন্দর ব্লু ব্লু ভ্যালেন্টাইন এমন এক কন্ট্রাস্ট আছে লাইক এই কি বলে এটা একটু চিন্তা করলে ইমেজিন করলে ভ্যালেন্টাইনের কালার কেমন হয় বলতে আসে রেড কিন্তু সাথে আগে 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 দিয়ে রাখছে কি ব্লু দ্য কালার অফ সেটনেস খুবই খুবই অসাধারণ জিনিসটা ইয়া খুবই অ্যান্ড ব্যাকে কিন্তু দ্য রেড প্রবলেম আমার মাথায় অনেক খালি আসতেছে গিল গিয়ের মধ্যে তোর ওই যে ক্যাবিন আউট অফ কিউরিসিটির মধ্যে একটা প্রোগ্রাম আছে একটা ইয়ে আছে এপিসোড আছে রেড প্রবলেম মানে ওই নেই আর কি মানে রেড স্যালাড ও মানে সিলিং আছে না সিলিং এর উপরে আমার কিছু দৌড়াদি করতে সমস্যা আমি ভাইকে পড়বো মাই গড বাই দ্য ব্লু ভ্যালেন্টাইন স্টোরি স্টোরি তো যেটা বললাম ওদের একজন পেইন্টার থাকে আর একজন নার্স থাকে আচ্ছা স্টোরি একটু ইয়াতে চাই স্টোরিতে যাই এই মুভিটা স্পলার ডিসকাশন করা ভর্তি কারণ এই মুভিতে ভিতরে কিছুই নেই তো দেখায় আউট অফ নো ওয়ার একদিন মুভি প্রথমে বোঝা যায় কি হবে ওই জাস্ট সিট ব্যাক অ্যান্ড এনজয় দ্য রাইড ইয়া এনজয় না মানে এক্সপিরিয়েন্স সরি কি কইতেছি এনজয় এনজয় দ্য রাইড ইয়া এনজয় টু পিপলস লাইফ গেটিং ফাকিং ডিস্ট্রয়েড উই অ্যাকচুয়ালি এনজয় ইট মাই আই মিন তুমি দেখতেছো কেলে গেড়া ইংলিশটা কি ফিডিং ফিডিং হ্যাঁ তুমি মেয়েটার এটা খাইতেছ মেয়ে ফিয়ার ফিয়ার খাইতেছো তুমি তুমি খাওয়া মজা লাগতেছে শিখ পিপল সব ওপিনিয়ন উই নেভার নিড ইট ওকে তো ব্লু ভ্যালেন্টাইন স্টোরিতে ফার্স্টে কী হয় যে ওদের রিসেন্টলি মিট হয় অ্যান্ড সোট অফ লাইক ক্লিক করে ইউনো মাঝে মধ্যে জাস্ট ক্লিক করে অ্যান্ড তারা চলতে থাকে মোটামুটি বিভিন্ন জায়গায় ব্র্যান্ড গোসলিং মিশন বলে আমি দেখা হয় কনসিডেন্টালি কোইন্সিডেন্টালি তো একটা সময় যায় ওদের রিলেশনশিপের মতো টার্ন করে তো র্যান্ড গোসলিং সর্ট অফ 
push korte thai as you know like let's get into this thing and like get married something type intention hai to amar shomoy michel bolem jek din aisha tar bolche amar ekta secret ami tomar mane ran gosling mane push kore jigesh kore chana bo ki hoyse tomar sathe tomar ajke to normal lagte chana tar pore ran gosling jinish pore marto pore jay jagay shay ekdom jump korte chay pani moddhe bole tumi na bolam jump korbo ki hoyse tomar মানে নর্মালি কিন্তু ইউনো পার্টনারদের মন খারাপ থাকতে পারে দে লাইক অফ অ্যান্ড সে লাইক না আমার তোমার বলাই লাগবে আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট ইয়ার ফাকিং বাউন্ডারিজ আমার বলাই লাগবে তারপর সে উপরে বসে থাকে জাম্প করবে তখন মিশেল বললে আমি সে বলেছে আই এম প্রেগনেন্ট তো র্যান্ড কোসিলি নামে ইজ ইট মাইন্ড ইজ ইট মাইন্ড ইজ ইট মাইন্ড এরকম করতে থাকে বলতে গেস ওয়াট মাদার ফাকার ইটস নট ইয়ার্স তো র্যান্ড কোসিলিং তো সো ডিপ ইন লাভ উইথ মিশেল উইলিয়ামস অ্যান্ড তার বিয়ে করে একসাথে ফ্যামিলি করার জন্য ইউ নো র্যান্ড গোসলিং হলো সোট অফ এই টাইপের মানুষ কিন্তু দ্য থিং ইজ হচ্ছে আগে বললাম ইয়ার মধ্যেও ইডার সানশাইনের মধ্যে যে তুমি কেমনে ওয়ার্ল্ডটা দেখো তো এখানে যে দুইজন ক্যারেক্টার মিশেল উইলিয়ামস আর র্যান্ড গোসলিং তার ওয়ার্ল্ডটা টোটাল ডিফারেন্টভাবে দেখছে যেমন র্যান্ড গোসলিং দেখছে সে একদম খুবই নর্মাল মানুষ সে চায় না লাইফ যেমনি আসছে সেমনি লাইফ চালাইতে চায় being a husband being a dad yeah and she like her massive progress is ana she jemon she jemon that talent as she he can sing he can play instruments but she gula oi gula the career pursue korte chana no she normally paint kore basha bari paint kore by the way and it is joto ruk cholta se cholta thakuk and michel william so medical student chilo to she khub ambitious and eventually she got a nurse who said that man at the same time on a cool position as she jete parto i think i think amar michel william character jeno for a little bit kharap lagche je i think ora like je khane ora like same city te thake i think na pura movie throughout like je khane ase ekhane thake and then i think year jonno michel williams i think share ki he she wanted to go to like bigger places michel williams character to sort of বিভিন্ন লেভেল দিক দিয়ে চিন্তা করলে আই মিন লাইক সে যে টাইমে একটা ডিসিশন নিছে র্যান্ড গজলিংকে বিয়ে করার মুভির মধ্যে ওই ডিসিশনটা সর ইউনো খুবই রাস্ট একটা ডিসিশন ছিল অ্যান্ড পরবর্তীতে সে তো বুঝছে যে তার এখানে আর কত থট দেওয়ার দরকার ছিল হঠাৎ করে এরকম করে বিয়ে না করা যদি আরও টাইম নিয়ে ভাইবে টাইবে দেখতো কজ শি ওয়াজ প্রেগনেন্ট উইথ সামান এলস বেবি অ্যান্ড ওই বেটা তার কোনো তার সাথে মিলতে ছিল না অ্যান্ড শি হ্যাড টু ডু সামথিং রাইট and yeah it's just a khubi movie the kono kono moment e tomar mon hobe na je like khubi exciting or something it's like khubi normally movie mon hoyse ki ekjon just shoot kore ekse video the you know normal just indie film kintu eta actually indie vibe the yeah ar yate je ki bole direction france she je bhabe korche movie ta banaise she kintu ui perspective theke banay nai she jemon shabar bolche je e movie ta she 2003 e banaito tale hoyto bonek kichu bad jaito কিন্তু কারণ দুই হাজার তিনের পরে সে বিয়ে করছে তার বাচ্চা হয়েছে অ্যান্ড সে এতদিন ধরে একটা ম্যারিড লাইফ লিড করছে দুই হাজার দশের আগ পর্যন্ত তো সে বুঝছে যে লাইক তার ম্যাচুরিটি আসছে লাইফে অ্যান্ড সে ভাবছিল জিনিসটা যেভাবে অত অবজেক্ট মানে কী বলে ওই জাস্ট ওই থিমটা এক্সপ্লোর করবে ফ্রম একটা অবজেক্টিভ পারসপেকটিভ থেকে আছে সবসময় সব কিছু ঠিক যায় না এইভাবে সে এক্সপ্লোর করে নেয় লাস্টে সে কেমন এক্সপ্লোর করছে জিনিসটা যে সে বুঝছে যে অনেকগুলো এসে যে কতগুলো দেখছে সে যেভাবে বানাইতে চাইছে মুভিটা সে কিন্তু দেখছে অ্যাজ এ বাত মানে সে তার বাবা মার বাচ্চা হিসেবে ইউনো অফকোর্স তো তার ভিউটা ওই রকম ওদের ভিতর থেকে আসে নাই তো মুভির অনেকগুলো সিনে দেখবি তুই সিনেমাটোগ্রাফি দেখানো হয়েছে ওই যে যখন ওর গাড়িতে যেতেছে তখন কিন্তু ব্যাক সিট থেকে ক্যামেরাটা সাইড থেকে না মানে সে ব্যাক সিটে বসেছিল ওদের মধ্যে যখন আর্গুমেন্ট হইতেছিল তো এরপরে হলো ওরা কোনো জায়গায় বসে কথা বলছে তখন একটা কোনা থেকে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা পরে ওরা ডাইনিং টেবিলে কথা বলতেছে দরজার ওই পাশ থেকে is like someone else is looking at watching poor at a time nikel je dekhte se to basically pore she decide korlo je jai hok jinish ta oto objective na she tar nije theke joto tuk dekhse and actually basically it tar star struggle ta shebhabe phuta dolche ekhane you know this whole film is so sad but amazing in a way i mean ui film ui film director nam amar thik mone hocche na khubi ki robert roger ebert yeah roger ebert yes উনি হলো ফার্স্ট ফিল্ম ক্রিটিক হিসাবে পুলিচার অ্যাওয়ার্ড পাইছিল ইয়ার জন্য ক্রিটিসিজমের জন্য তো ইস লাইক খুবই রেসপেক্টেড ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি মারা গেছে যদিও অনেক ওল্ড আসল নাইনটি সামথিং তো উনি ইয়া দেখছেন উনি ব্লু ভ্যালেন্টাইন দেখছেন উনি খুব একটা অত ভালো রেটিং অত বেশি দেন নাই উনি চার স্টারের মধ্যে আই থিঙ্ক তিন দিচ্ছে তো স্টিল প্যাড না তো অনেক ভালো স্টিল 
I guess the basic sector of all the shepherd bolts is a Derek San Francisco when Derek San Francisco Banese Sean is a confused chillo movie banete can the shepherd says that the life of the shop to realistic film good actor in terms of like love life for the people expert and shop 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 is with Hagana that's the thing and I guess it will export grammar that I don't know but I should put you on a but still so to put you said yeah anything I mean to put it I mean you alone yeah I mean that that's it more, pretty much. It's a good movie. Okay. So cheer up course on a quick spicy movie Dumbledore the first person in the world at a Norwegian movie Norwegian movie whatever. Norwegian G G and G and whatever. Shuja. Yeah. Go. I'm the Rilke Sudina game movie that's it's freaking M A Z E E N. Like wow! I mean, even for a even engaging actor movie, like see, pure type movie. The whole time, I mean, pure screen shot, the glue does film. Our mobile shot, my message just says, "I'm a actor." The mobile, ultra good. I can see. I don't care. Care message just says, "I was fully invested into the movie." So basically, movie that like actor Julie, na actor actor that like actor me that like. Slow. Okay. Okay. Calm down. Way too excited. Calm down. Julie, na actor me that like. Share ki tar life hai. দেখ নতুন করে একটা ডিসিশন নিতে আসে যে সে তার ক্যারিয়ারে প্রায়োরিটাইজ করবে প্রায়োরিটাইজ করবে সে আই থিঙ্ক কি জানি সে আই থিঙ্ক মেডিকালে পড়তে ছিল অ্যান্ড দেন সে সাইকোলজি পড়ার জন্য যায় সাইকোলজি পড়তে চায় এটার জন্য সে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ব্রেক আপ করেন ওটা দেখায় মানে শর্ট একটা দেখায় ওটা মেন অত ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার না এরপরে আবার সে আবার ভাবে যে সাইকোলজি ভালো না আল ডু ফটোগ্রাফি দেন ফটোগ্রাফি করতে যায় আবার একজনের সাথে হুক আপ করে আবার হুক আপ করতে যায় একটা পার্টিতে যায় আরেকজন লাইক কমিক বুক রাইটারের সাথে আবার হুক আপ করে লাইক এরকম পুরো মুভিতে সে লাইক বিভিন্ন তার লাইফের বিভিন্ন পয়েন্টে সে লাইক বিভিন্ন ডিসিশন নিতে থাকে অ্যান্ড দেন আই থিঙ্ক এনুমকেরা করতে করতে সে সামটাইমস ওই ইটা স্টেপটা নিতে আই থিঙ্ক স্কেয়ার থাকে যে এরপরে মুভির পরের দিকে যা হয় যে বিভিন্ন হিজ লাইক উইথ সামন অ্যান্ড লাইক শি অ্যাপ্রাপলি ওয়ান্স টু লিভ হিম বাট দেন সে আবার লাইক শিজ কাইন্ড অফ স্কেয়ার অফ ইজ এ ইট মাইট বি এ রং ডিসিশন অর সামথিং সো পুরো মুভিতে সে কাইন্ড লাইক ইনডিসাইভনেস ইনডিসাইসিভনেসে ভুগে আই মিন তার ক্যারেক্টারটা খুবই এক্সট্রিমলি একটা সেলফ সেন্টার্ড ক্যারেক্টার আই থিঙ্ক মুভির নামটা দেওয়া হয়েছে কারণ লাইক মনে করো আমরা যখন নিজের জন্য কিছু একটা করবো লেটস এ ফ্রেন্ডসরা একটা পার্টিতে একটা গ্যাদারিংয়ে যাইতে বললো বাট লাইক আমার যাইতে ইচ্ছা করতেছে না লাইক পার্সোনাল কোনো কাজ আছে সো আমরা আমি বলে দিলাম যদিও অনেক দিন পর গ্যাদারিং হইতেছে বাট আমি বললাম যে না আমি যাইতে পারবো না আজকে সরি আমার কা এই আমার বাসায় যাওয়া লাগবে মনে করো ওইটা আমি নিজের জন্য বললাম যে আমার হ্যাঁ আমার নিজের জন্য এটা করা লাগবে ওটা করলাম অ্যান্ড দেন বাট পরে আবার ফিল হবে যে ড্যাম আমার মনে এটা করা উচিত হয় না কারণ আমার মনে হচ্ছে আমি ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে খারাপ মানুষ এত দিন পর একটা গ্যাদারিং হইতে আই থিঙ্ক ওইটার জন্য নামটা দিয়েছে মেবি মেবি নট বাট ইয়া আই থিঙ্ক এই ফিল্মের যে ইয়া ও বাই দা ওয়ে ফিল্মের যে ক্যারেক্টারটা থাকে না কমেডিয়ান আই থিঙ্ক সে মনে হয় ওয়ান অফ দ্য স্ক্রিন রাইট স্ক্রিন প্লে রাইটার ছিল ও আর বাই আই থিঙ্ক যতটুকু জানি এটা তার লাইফের কোনো এক রিলেশনশিপের উপরে বেস করে সামথিং মানে ওইন থেকে আইডিয়াটা আসে ডিরেক্টরদের সাথে আড্ডা মারতে চায় খুবই পাওয়ারফুল মানুষ ইন্ডাস্ট্রির নরওয়ের অ্যান্ড লাইক একটা পার্ট যেটা আমার মুভি এই মুভিটার ক্ষেত্রে আমার আমার খুব এক্সাইট করছে অবভিয়াসলি আমার স্পেশাল কিং ক্যারেক্টার্স প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার আই থিঙ্ক খুবই আই থিঙ্ক ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ডিটেলড অ্যান্ড ইভেন যেগুলো ক্যারেক্টার খুবই কম স্ক্রিন টাইম ওইগুলোরও কেন লাইক ওই শর্ট টাইমের মধ্যে ডেভেলপমেন্ট আছে অ্যান্ড লাইক আমার খুবই ভালো লাগছে আই লাভ ডেট টিল দি এন্ড একদম এন্ড পর্যন্ত প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার মানে মেইন পরের দিকে কয়েকটা ক্যারেক্টার স্পেশালাইজ করা হয় মানে স্পেশালি ফলো করা হয় ও ওদের স্টোরিটা খুবই এক্সক্লুসিভলি ফলো করছে অ্যান্ড দেন ওদের ফিলিং
এই মুভির খুবই আমেজিং একটা মুভি দেখতে পারেন ওটার কমেডিয়ান যে ক্যারেক্টারটা থাকে কমেডিয়ান না তো কার্টুনিস্ট মানে কমিক কমিক বুক ক্যারেক্টার কমিক বুক রাইটার রাইটার ওর ক্যারেক্টার প্রথম আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে না তারপরে কি হো ওই যে একটা ইন্টারভিউ যায় না ওই ফেমিনিস্টের সাথে আমি আই লাভ দিস ক্যারেক্টার ইয়া ইটস সাচ এ বোল্ড ক্যারেক্টার সব প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারই খুবই আমেজিং এন্ড ইয়া ইয়েস খুবই আমার কত ভালো করে ঠিক মনে আসছে না অনেক কিছু আচ্ছা ইয়াতে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি দাও দ্য ওয়ার্স পারসেন দ্য ওয়ার্স রিসেন্টলি দেখছ মুভির মধ্যে কি কোন রাত ছিল নাইট না নাইট কোন রাতের সিন ছিল না রিমেম্বার আই ছিল একটা ওই যে পার্টিতে যায় আই থিং সন্ধ্যা সন্ধ্যা টাইপ এক্স্যাক্টলি কারণ নরওয়েতে কোন রাত হয় না আহ আরে ওয়াও আমি তো ভাবতে ছিলাম ওই দিন ইয়া নরওয়ে সুইডেন কোন রাত হয় না কোন কারণে যে সূর্য যখন ঘুরে ওই একটা জায়গা বাচ্চা নর্থ পোল আর সামথিং ইয়া নর্থ পোল স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চল তুই তুই যাইবি না থাকার জন্য এই ঘুরতে যাব আমার মামা থাকবে না জোস থাকে their relationship doesn't work out i think other ekta bachcha thake and then mainly premise ta thake je yeah other eta hoyta chana they are going to get a divorce but we full divorce process ta the dui ta character story je bhabe follow kore and then scarlet johansson or adam driver performance ja thake dui joner i especially oi ekta scene you know what scene i'm talking about yep unbelievable i mean just ঘটনা <laughs> পরে আমি এবার আবার দেখতে চাইছিলাম বাট রিসেন্ট কিছু প্রবলেমের কারণে অনেক কিছু দেখা হয় নাই বাই দ্য ওয়ে এ পডকাস্ট শেষ করার আগে আমি ইউনি ওকে তো ওই পডকাস্টের লাস্টে একটা জিনিস একটা শো নিয়ে আলাপ করার কথা আই থিঙ্ক টাইম হবে কি বলার ওকে তো ইয়া তো পডকাস্টে আমাদের লাস্ট যে জিনিসটা আছে সেটা হলো একটা শো যেটা পার্সোনালি আমার রামিম সূর্যটা যায় না বাট আমার রামিমের লাইফের একটা ম্যাসিভ অ্যামাউন্ট অফ ইম্প্যাক্ট ফালাই ছিল একটা টাইমে অ্যান্ড এখনও ফালাইছেন স্টিল আমাদের ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট ওই শোয়ের খুবই অবদান আছে এই শোয়ের নাম হলো ইউ নেটফ্লিক্সের ইউ যেটা ইয়া যেটা ক্যারোলাইন কিপনেস লেগসে প্রডিউস করছে স্ক্রিন প্লেও লেগসে আই থিঙ্ক ইয়া যেটা একটা বই থেকে আসছে পুরো সিরিজটা অ্যান্ড রাইটার খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কাজ করতেছে সে বই এখনও লেখতেছে কিন্তু বইয়ের স্টোরি সিরিজের স্টোরি থেকে ডিফারেন্ট অ্যান্ড সিরিজও সে লেখতেছে সো সব মিলে খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার স্যাপার চলতেছে এখানে ইউ জো গোল্ডবার্গ হলো গেটার মেইন ক্যারেক্টার মেইন ক্যারেক্টার নামই জো গোল্ডবার্গ যেটা প্লে করছে পেন ব্যাচলি আর এখানে বাকি অনেক র্যান্ডম মানুষ যেন সাথে যাদের নাম বলার দরকার নেই আপাতত কারণ কেউ চিনবে না বাট যারা দেখছেন দিস আমরা এখানে তিনজনই দেখছি দ্যাট ইজ দ্য ফান ফ্যাক্ট তো ওকে ইউ আমার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেভারেট শোজ অফ অল টাইম জাস্ট বিকজ ইটস ইউ তো পেন কি বলবো এটা ক্যারেক্টার এর সিস্টেমটা কেমনে ডেসক্রাইব করা যায় সুজি ইজ দ্য মোস্ট অ্যাবসার্ড লাভ স্টোরি এভার ইয়া লাভ গন রং দ্য অ্যাবস মোস্ট অ্যাবসার্ড লাভ স্টোরি এন্ড দ্য ফানিয়েস্ট মার্ডার স্টোরি আমি লিটারালি পেটিশন করব না আর না কি কইতেছি না আমি লিটারালি পেটিশন করব যে ইউ এর জানার মধ্যে কমেডি অ্যাড করার জন্য কজ নো ওয়ে মানুষ এটার কমেডি হিসাবে বিচার করবে না কেমনে এটা লাইক ফুল আউট কমেডি একটা ওয়াই উড ইউ সে ওয়াট ইউ বিন তুই কত ইউ দেহার মাসখানে হাসছস নাই হাসছি যদি যে আমি দম ফাড়াই আসছি ওই যে কি একটা ছিল 3 6 সেকেন্ড আছে ফ্রিকি দম ফাড়াই আসছি আই থিং সিজন 3 3 এর মনে হয় কি এটা করতে থাকে হঠাৎ করে পিছন থেকে ফাকিং এক্স লেয়ার 
ওটা তো ফার্স্ট এপিসোড এই ছিল সাইডে ইয়া রামি কি সবল আ আ সরি মানে মাথা গাস করতেছ না আজকে এই যে এই তো এই এই টপিকে হ্যাঁ ওকে বাই দ্য ওয়ে লাভ গন রং যে থিম এই থিমের সবচেয়ে এক্সট্রিম এর থেকে এক্সট্রিম এন্ড লাইক এই থিম পার হয়ে জেন্ডার এর মধ্যে বিভিন্ন জেন্ডার এর মধ্যে ক্রস সেকশন বানায় ইউ বানানো হইছে ইউ এর প্রমিস হলো যে বেসিক্যালি একটা একটা সাইকোপ্যাথ একজন স্টকার যে সিজন 1 থেকে শুরু হয় তো সে বেসিক্যালি একটা ফিমেল সে একটা বুক স্টোরের ক্লার্ক কিন্তু সে বলতে গেলে সব ধরনের বই তার লাইফে পড়া আছে ম্যাসিভলি ইন্টেলিজেন্ট একজন মানুষ তার হলো প্যান ব্যাসলি প্লে করছে জব গোল্ডবার্গ যে হলো মিডল এজ একজন মেন ম্যান লাইক 30 35 সামথিং ইয়ার্স ওল্ড তো তার কি বলে তার ফেল লাভ লাইফ নিয়ে পুরো সব আনো দ্য ফার্স্ট সিজন এ দা হ্যাক জন একজন একজন কি বলে একজন লিটারেচার স্টুডেন্টের প্রেমে পড়েছে যে তার দোকান থেকে বই কিনতে আসে এন্ড সে ওই মেয়ের স্টক করে মানে তার বাসাতে জায়গা তার ফোন সামহাউ লাকিলি পায় ফেলে দেন অল সর্ট অফ অ্যাবসার্ড থিংস এন্ড হি এন্ড হি জার্কস অফ ওয়াইল হি ইজ ওয়াচিং হার হ্যাভিং সেক্স উইথ সামওয়ান এলস ফান ফ্যাক্ট अबाउट নিউ ইয়র্ক আমি আগে জানতাম না এই সিরিজ দেখার পর পাসলে আমি উইয়ার্ড জিনিস বাট রেডিট রেডিট বিভিন্ন জিনিস খাইটা চলতে চলতে জানতে পারলাম নিউ ইয়র্ক সিটি আমার একটা সিটি এই যে ব্রুকলিন ম্যানহাটনের ওই দিকে আছে টাউন হাউসগুলো থাকে ওখানে নাকি কেউ জানা অত বড় বড় জানালা এন্ড ওইগুলোতে কোনো ইয়াও ইউজ করে না পর্দা পর্দা ইউজ পর্দা টর্দা ইউজ করে না এন্ড ভিতরে কি হয় ওগুলো বাইরে থেকে অ্যাকচুয়ালি দেখাও যায় সো ওই সিরিজের ফার্স্ট সিজনে ফার্স্ট এপিসোডে কিছু দেখায় ভিতরে কিছু কাহিনী হতে থাকে যেগুলো দেখে চোখ ওবার বাইরে থেকে চার্ক অফ করে তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি বাই দ্য ওয়ে রিয়েল থিং আই থিঙ্ক ইউ যেটা করে যে মানে একজন মানুষ যে ই মানে একটা জিনিস যখন কিছু পায় না তখন সে যে ইমাজিনেশনে ওটা মানে লেটস সে ইউ ডোন্ট গেট দ্য এক্সপেক্টেড রেজাল্ট মনে করো তুমি এস এসিতে এ প্লাস পাও নাই এখন তুমি স্বপ্নে ভাই বানিয়েছ যে আমি এস এসিতে পরীক্ষা দিয়া সারা বাংলাদেশে ফার্স্ট হয়েছি লাইক ওরকম এক্সট্রিম পর্যায়ে নিয়ে যায় ওইটারে পুরো অ্যাকচুয়াল বানাই দিছে যে ওকে হি ডাজন হি ডিডেন্ট গেট ইন টু এ রিলেশনশিপ উইথ হিম এন্ড হিম হি ডিডেন্ট গেট ইন টু এ রিলেশনশিপ উইথ হার সো সে ইমাজিনেশনে যা যা ভাবতেছে ওইটারে পুরো ই বানাই দিছে শো এর মতো বানাই দিছে কাইন্ডা আমার মনে হয়েছে কারণ এত অ্যাপসার্ড একটা সাইকোপ্যাথ এত অ্যাপসার্ড কাজ করে একটা সাইকোপ্যাথ করব না যে ফ্রিডা আমারও করে নাই আই লাভ জো গোল্ডবার্গ বেস্ট ক্যারেক্টার এভার খুবই ছোট ওর ম্যাক্সিমাম মানুষ হেটই করে তো সেদিক থেকে মনে হয় ওকে দ্যাটস গুড যে আমরা খুব কম মানুষ ওর এত উপরে নিয়ে গেছে তো আমাদের কমিউনিটিটা স্মল বাট স্ট্রং অনেক কিছু শেখার আছে ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু খুবই বাই দা এটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল একটা মুভি এন্ড দ্য রিয়েল লাইফ অনেক কিছু অ্যাপ্লিকেবল ইয়া কি আপনি আপনারা যদি আপনাদের ইনভেস্টিগেশন স্কিল বাড়াইতে চান যদি বড় স্পাই হতে চান অফ কোর্স ইটস 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 আ মাস্ট ওয়াচ আই মিন কেউ যদি বড় হয় সিআই সিআই এতে জব পেতে চায় ইউ কুড ইউ কুড বি আ গুড স্টার্ট ইউ ইউ নেটফ্লিক্স ইয়া ইউ ইউ নেটফ্লিক্স ওকে একটা একটা ইন্টারেস্টিং কাহিনী বলি ফেসবুকে একটা একটা গ্রুপ আছে বাংলাদেশের ফিল্ম টিভি শোজ এগুলো নিয়ে আলাপ টালাপ হয় একদিন আমি ফেসবুক স্ক্রোল করতেছিলাম অনেক বছর আগের ঘটনা একটা পোস্ট আসছে পোস্টের মধ্যে লেখা যে ভাই এমন কিছু মুভি টিভি শো সাজেস্ট করেন যেটা দেখে প্রেম করার শখ যাবে গা সব হাহা রিয়াক্ট অফকোর্স আমি তো অফকোর্স কমেন্ট সেকশনে ক্লিক করছি একটা নাম বারবার ঘুরে ফিরে আসতেছে সেটা হলো ইউ ইউ গন গার্ড আর ইউ গন গার্ড আর ইউ 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 দেখেন এবার একটা সবচেয়ে বেশি লাইক যে কমেন্টটা ছিল সবচেয়ে বেশি হাহা ওলা কমেন্টটা ছিল সেটা হলো ভাই ইউ দেখেন প্রেম কি বিয়া করার সকল যাই বোগা অ্যান্ড এমনি আমি ইউ দেহ স্টার্ট করছি দিস ইজ ওয়ার ইউ কেম ফ্রম অ্যান্ড বোর দ্যাট ম্যান বোর দ্যাট আমি সিজন এখন বাই দা ওয়ে সিজন ফোরের ফার্স্ট পার্ট বেরিয়েছিলো কিছুদিন আগে আমি ফার্স্ট পার্ট এই কারণেই দেখি নাই যাতে কারণ ফার্স্ট পার্ট দেখার পর সেকেন্ড পার্টের জন্য পাগল হয়ে যাবো এখন সেকেন্ড পার্ট বেরিয়েছে পরশু দিনের আগের দিন সামথিং তো একসাথে পুরো সিজনটা দেখবো সিজন ফোর অ্যান্ড সিজন ফোরে শেষ করার কথা ছিল বাট সাম হাউ কেমন কেমন জানি কী করছে এখন শুনলাম সিজন ফাইভ করতেছে বাট সিজন ফোর আই থিঙ্ক আই এম ডিবি নাইন রেটিং আছে কয়েকটা এপিসোডে তো আগের সিজন থেকে নাকি বেটার হয়েছে কিছু কিছু জিনিস থেকে 
আই গেস এত দিন ধরে একটা সিরিজ এত মানে স্ট্রং ভাবে কন্টিনিউ করতেছে দিস ইজ সো আমেজিং আই মিন অফকোর্স যে জনরাতে যেটা বানাইতেছে এমন ফাউল একটা আজগুবি জিনিস নিয়ে বানাইতেছে তারপরও যে এত স্ট্রংলি ওরা কন্টিনিউ করতেছে একটা শো পুরো আমেজিং একটা স্টাফ ইয়া আই মিন অফ টু পেন ব্যাচলি মানুষ আরো ইগারলি দেখবে জাস্ট টু সি ওয়াট কি জানি যোগল মানে আমি <laughs> 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 জব আচ্ছা তো ফার্স্ট আমি ইউ ফার্স্ট ফার্স্ট দেখার পরে তখন রামিমের সাথে আমার সারা দিন সারা রাত কথা হইতো ব্যাক ইন দ্য ডেজ যখন আমি ইউ দেখা স্টার্ট করছি তো আমি ওরা অনেক জোর করছি লিটারালি ফোর্স করছি আই মিন ওরা লিটারালি ব্ল্যাক ফোর্স টোর্স করে আমি ইউ দেখাইছিলাম তারপর কয়েকটা এপিসোড দেখছে ওই কয়েকটা এপিসোড দেখাই তার লাইফের কিছু সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড হোয়াট ইউ মিন বাই ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট ফালাইছে সেটা নিয়ে একটু ব্রিফলি বলেন ওয়েল অফকোর্স আই মিন ওই বোঝা বললাম গোল গোল্ডবার্গ একটা কাইন্ড অফ আইডলের মতো হয় অনেকের অনেক সময় মানে অনেক কিছু শেখার আছে অনেক শেখা স্পেশালি যদি কেউ ইউনো সিআইএতে জব হ্যাঁ সিআইএতে জব করতে চায় আই মিন ইটস ইজি এখান থেকে প্রচুর শেখা যায় অ্যান্ড সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা লাভ হয় বিজনেসের ক্ষেত্রে সাইকোলজি এক্স্যাক্টলি মানে ইউনো জিনিসটা তো মানে এত খুব ভালো যে এরা জানা <laughs> উচিত <laughs> সর্বজনের <laughs> জনে <laughs> 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 অসাধারণ <laughs> 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 ওকে তো বেসিক্যালি ইউ নেটফ্লিক্স খুবই আমার পার্সোনালি একটা শো নেই আলাপ হইল এরা হাইলি রেকমেন্ডেড থাকবে প্রবলি তিনজনের পক্ষ থেকে রাইট কোর্স ইয়া ও আর একটা কথা যে বলি না যে একটা লোক জায়গা দেখছিল যে প্রেম বিআরটিআর ক্ষেত্রে ইচ্ছাতে উঠা জায়গা কিছু সিরিজ সিরিজ বসে না তো আমি একটা রেকমেন্ড করবো ইয়া দেখতে ওই কি বলে সেভেন সিল সেভেন সিন সেভেন সিল সেভেন সিল হ্যাঁ সেভেন সিল ইগনোর করার মানে মুভিটা ওকে দেখতে আমার মাথা কাজ করতেছে না 
ডাইভার্সিটি <laughs> 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 কিন্তু <laughs> <laughs> থাকবে তো কারো যদি কথা বলা হয় নাই মেন কারণ হলো বেসিকলি এটা একটা চেক করে স্লোভা কেন মুভি আর আমরা রেসিস্ট তো অফ কোর্স চেক ইট আউট ডেসক্রিপশন বক্সে লিংকের মধ্যে সবগুলো মুভি অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি মুভি এটা ইয়েস এক্স্যাক্টলি বাই দ্য ইয়েস সিরিয়াসলি ইয়া আর আই ওয়াজ অন টু দিস জিরেশ ওয়াজ অন টু গো 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 কি কই দিস না ফাক রিয়েল ফিল্ম 1997 directed by jigu jigu starring jigu jigu director now i think andre glegs creator whatever andre glegs you are yeah something like that g yeah gl something <laughs> okay this this was the part this is a rap goodbye follow us on instagram